నమస్తే వెల్కమ్ టు లెవెన్ ఏఎం న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం విశాఖలో పలు వర్గాలతో సీఎం జగన్ భేటీ ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు దూకుడు పెంచిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ కొడంగల్ నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో పర్యటనలు ఎల్లుండితో ముగియనున్న నామినేషన్ల గడువు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నామినేషన్లు దాఖలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెరిగిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న జనం సూరత్లో బీజేపీ అభ్యర్థి విజయంపై వాదం ఈసీకి ఫిర్యాదు చేసిన కాంగ్రెస్ సీఎం జగన్ పలు వర్గాల నేతలతో సమావేశమయ్యారు స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికుల నేతలు సభ్యులు ముఖ్యమంత్రిని కలిశారు మాజీ మేయర్ పులుసు జనార్దన్ కాపు నాయకుడు తోట రాజీవ్ సీఎం సమక్షంలో వైసీపీలో చేరారు సీఎం జగన్ ఎండాడ నుంచి బస్సు యాత్రను ప్రారంభించారు ఇరవై ఒకటో రోజు ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ బస్సు యాత్రను కొనసాగిస్తున్నారు ఎండాడ నుంచి మధురవాడ మీదుగా ఆనందపురం చేరుకోనున్నారు చెన్నాస్ కన్వెన్షన్ హాల్ దగ్గర వైసీపీ సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలతో సీఎం జగన్ ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు అనంతరం తగరపు వలస మీదుగా జొన్నాడు చేరుకుంటారు ఇక జొన్నాడలో సీఎం జగన్ భోజన విరామం తీసుకుంటారు మధ్యాహ్నం చెల్లూరు దగ్గర జరిగే సభకు సీఎం జగన్ హాజరు కానున్నారు ఇక బహిరంగ సభ అనంతరం చింతవలస భోగాపురం రణస్థలం అక్కివలస చేరుకుంటారు అక్కివలసలోనే జగన్ బస చేస్తారు సీఎం జగన్ బస్సు యాత్ర విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది జగన్ కు జనం నిరాశనాలు పలుకుతున్నారు మహిళలు యువత కార్మికులు జగన్ కు స్వాగతం పలుకుతున్నారు ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ జగన్ ముందుకు సాగుతున్నారు I'm not going to do that. 
ఏపీలో నామినేషన్ల పర్వం కొనసాగుతోంది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మరికాసపట్లో నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గం చేబ్రోల్లోని నివాసం నుంచి ఆయన బయలుదేరతారు పవన్ నామినేషన్ సందర్భంగా జనసేన కార్యకర్తలు నేతలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు చేబ్రోల్ నుంచి పిఠాపురంలోని పాతగయ్య క్షేత్రం వరకు ర్యాలీ కొనసాగనుంది కాన్వేలో రిటర్నింగ్ అధికారి కార్యాలయానికి చేరుకుని నామినేషన్ పత్రాలను సమర్పించనున్నారు నామినేషన్ ర్యాలీలో భారీగా అభిమానులు జనసేన కార్యకర్తలు పాల్గొంటారు పవన్ జాతీయ జెండా పట్టుకుని ప్రజలకు అభివాదం చేస్తుండగా ర్యాలీ ముందుకు సాగుతోంది ఇక పూర్తి సమాచారం కరెస్పాండెంట్ నవీన్ రాజ్ అందిస్తారు నవీన్ రాజ్ ఇంకా ఎంతసేపట్లో పవన్ కళ్యాణ్ నామినేషన్ పేరున్నారు ఏర్పాట్లు ఎలా సాగుతున్నాయి ప్రచార పర్వం ఎప్పటి నుంచి కొనసాగుతుంది థ్యాంక్ యూ శ్రీదేవి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అయితే పిఠాపురం అసెంబ్లీ స్థానానికి అయితే మరి కొద్దిసేపట్లో నామినేషన్ వేయడానికి అయితే ఆయన సిద్ధం చేయాలి ఇప్పటికే ఆయన పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని షేబ్రోలో తీసుకున్న నివాసం నుంచి అయితే ఆయన ర్యాలీగా అయితే బయలుదేరారు అదే ర్యాలీ మధ్య ఆయన ఓపెన్ టాప్ వెహికల్ మీద అయితే కనుక జాతీయ జెండా పట్టుకుని ఆయన కార్యకర్తలకి అభిమానులకి కూడా ఆయన అభిమానం అభివాదం చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు భారీ ఎత్తున అయితే కనుక ఆత్మీయులు గాని జనసేన కార్యకర్తలు గాని అందరూ కూడా భారీ ఎత్తున అయితే తరలి వచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ అయితే మరి కొద్దిసేపట్లో ఆ నామినేషన్ వేయనున్నారు పిఠాపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ అలాగే జనసేన బీజేపీకి సంబంధించిన ఆ టీడీపీకి సంబంధించిన నేతలతో అయితే కనుక భారీగా అయితే బైక్ ర్యాలీ అయితే జరుగుతుంది ఈ పిఠాపురం నియోజకవర్గం గొల్లపురోలు పట్టణం అలాగే పిఠాపురం పట్టణం మీదుగా పాదగయ్య సెంటర్ కి అయితే ర్యాలీగా ఆయన చేరుకొనున్నారు అంటే మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల తర్వాత ఆయన ఆ ముహూర్తం పెట్టుకుని నామినేషన్ వేయడానికి అయితే సిద్ధంగా ఆయన సిద్ధమై పైన పడిన పరిస్థితి అయితే ఉంది అలాగే భారీ వాహనాల మధ్య అలాగే భారీ ర్యాలీ మధ్య ఆయన ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఆ నామినేషన్ ర్యాలీ అయితే కొనసాగుతుంది భారీగా ఆ అభిమానులు గాని కార్యకర్తలు గాని అటు పార్టీ సంబంధించిన నేతలు గాని భారీగా ఆగ్రహించారు ఆ పవన్ కళ్యాణ్ ముందుకు సాగడానికి అభిమానులు కోలాహలంతో అయితే కనుక కొంచెం ఆటంకంగానే ఉంది అయితే ట్రాఫిక్ కూడా ఆ ఎక్కడికక్కడ కూడా స్తంభించింది పవన్ కళ్యాణ్ మరి కొద్దిసేపట్లోనే ఆ అంటే పన్నెండు తర్వాత రిటర్నింగ్ అధికారికి ఆయన నామినేషన్ పత్రాలను కూడా దాఖలు చేయనున్నారు అదే ఇప్పటికే ఆ ఒక తొలి విడత ప్రచారాన్ని ముగించిన పవన్ కళ్యాణ్ అయితే కనుక ఆ మధ్యలో అంటే పర్యటన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేస్తున్న పర్యటన మధ్యలో కూడా ఆ పిఠాపురం నియోజకవర్గానికి అలాగే చేబురోల్లోని ఆయన నివాసాన్ని కూడా చేరుకుని ఎప్పటికప్పుడు పార్టీ నాయకులతో కార్యకర్తలతో కూడా మంత్రాలు చేయడంతో పాటు ఆ నియోజకవర్గంలో ఎట్టు పరిస్థితుల్లోని జనసేన ఆ గెలుపొందం కోసం అన్ని వ్యూహాలని కూడా సంధిస్తూ ఇటు ఆ నాగబాబు పెట్టు నియోజకవర్గంలోనే మకం వేశారు అలాగే స్టార్ క్యాంపెనర్లు కూడా ఇప్పటికే ఈ నియోజకవర్గం చుట్టుముడుతూ కూడా ఆ పవన్ కళ్యాణ్ గెలిపించడానికి అయితే అన్ని 
అస్త్ర శాస్త్రాలు కూడా ఉపయోగిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది శ్రీదేవి నవీన్ ఇంకా రెండు రోజుల సమయం ఉండడంతో నామినేషన్లకి ఏపీ ఓవరాల్ గా ఏపీలో నామినేషన్ల పర్వం ఎలా కొనసాగుతోంది ఈ నామినేషన్లు గతం అయితే ఇరవై ఐదో తేదీతో అయితే ముగియనున్నాయి ఇప్పటికే అయితే కనుక అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన ముఖ్య నాయకులు కూడా ఇప్పటికే అసెంబ్లీకి అలాగే పార్లమెంటుకి కూడా నామినేషన్ పత్రాలు అయితే దాఖలు చేశారు ఇప్పటికే ఎప్పుడు ముప్పుడుగా నామినేషన్లు వచ్చాయని చెప్పేసి రిటర్నింగ్ అధికారులు కూడా చెప్తున్నారు ఈ వచ్చే రెండు రోజుల్లో కూడా మరిన్ని నామినేషన్లు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి భారీ ఎత్తున అయితే కనుక నామినేషన్లు వస్తున్నాయని చెప్పి రిటర్నింగ్ అధికారులు అయితే చెప్తున్నారు ఇప్పటికే అంటే మోహర్తం పెట్టుకుని అటు నాయకులందరూ కూడా ఇటు జంక్షన్ కావచ్చు టీడీపీ కావచ్చు అలాగే వైసీపీకి సంబంధించిన నాయకులందరూ కూడా ఇప్పటికే నామినేషన్ పత్రాలు అయితే రిటర్నింగ్ అధికారులు జారీ చేసి ఇచ్చారు అలాగే ఆ డమ్మీ నామినేషన్లు కూడా వేస్తూ వేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటికే అన్ని పార్టీలకు సంబంధించి ముఖ్య నేతలు అందరూ వేశారు రేపు ఆ జనసేనకు సంబంధించి అలాగే వైసీపీకి సంబంధించి ముఖ్య నేతలు కూడా రేపటితో నామినేషన్ వేయడానికి అయితే సిద్ధపడుతున్నారు శ్రీదేవి మలేషియాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది మలేషియాలో నావికా దళానికి చెందిన రెండు హెలికాప్టర్లు ఒకదానికి ఒకటి ఢీకొన్నాయి మిలిటరీకి సంబంధించిన రిహార్సల్స్ జరుగుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది గగన తలంలో రెండు హెలికాప్టర్లు ఢీకొన్నాయి ఈ ఘటనలో పది మంది నావీ సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు స్క్రీన్ పై ఆ విజువల్స్ ని మనం ఎక్స్క్లూజివ్ గా చూస్తున్నాం ప్రమాద ఘటన ఏ విధంగా జరిగిందో మలేషియాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం సంభవించింది నావికా దళానికి చెందిన రెండు హెలికాప్టర్లు ఒక్కదానికి ఒకటి ఢీకొన్నాయి మిలిటరీకి సంబంధించిన రిహార్సల్స్ జరుగుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది గగన తలంలో రెండు హెలికాప్టర్లు ఢీకొన్నాయి ఈ ఘటనలో పది మంది నావీ సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు
పెద్దపల్లి జిల్లాలో మానేరు వాగుపై నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెన ఒకసారిగా కూలిపోయింది ముత్తారం మండలం ఓడేడు పరిధిలో అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది ఓడేడు నుంచి జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా గర్మిళ్లపల్లి మధ్య మధ్య దూరం తగ్గించేందుకు వాగుపై ఈ వంతెన నిర్మిస్తున్నారు అయితే రెండు వేల పదహారులో ఈ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి మధ్యలో కాంట్రాక్టర్లు మారడం నిధుల లేమి తదితర కారణాలతో నిర్మాణం ఆలస్యమవుతూ వస్తోంది అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక మార్గంలో స్థానికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు అర్ధరాత్రి సమయంలో వంతెన కూరడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది ఉదయం గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు పగటి వేళ రాకపోకల సమయంలో కూలి ఉంటే ప్రాణ నష్టం జరిగి ఉండేదని చెబుతున్నారు వంతెన నిర్మాణం నాణ్యతపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు పిల్లర్లు గట్టర్లకు మధ్య బ్యాలెన్సింగ్ కోసం పెట్టిన చెక్క ముక్కలు చెదలపడ్డాయి దీంతో గట్టర్లు ఒకవైపు వంగినట్లు తెలుస్తోంది చాలా రోజులుగా నిర్మాణం చేపట్టకపోవడంతో బ్యాలెన్స్ తప్పి కూలినట్లు సమాచారం పెద్దపల్లి జిల్లాలో మానేరు వాగుపై నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెన ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది ముత్తారం మండలం ఓడేడు పరిధిలో అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది ఓడేడు నుంచి జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా గర్మిళ్ల పల్లి మధ్య దూరం తగ్గించేందుకు వాగుపై ఈ వంతెన నిర్మిస్తున్నారు రెండు వేల పదహారులో పనులు ప్రారంభమయ్యాయి మధ్యలో కాంట్రాక్టర్లు మారడం నిధుల లేమి తదితర కారణాలతో నిర్మాణం ఆలస్యమవుతూ వస్తోంది అయితే అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక మార్గంలో స్థానికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు అర్ధరాత్రి సమయంలో వంతెన కూరడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది అదే ఉదయం జరిగినట్టయితే అసలు ప్రాణ నష్టం కూడా జరిగేదంటున్నారు ఉదయం గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు ఇక వంతెన నిర్మాణం నాణ్యతపై విమర్శలు వస్తున్నాయి పిల్లర్లు గట్టర్లకు మధ్య బ్యాలెన్సింగ్ కోసం పెట్టిన చెక్క ముక్కలు చదులు పట్టాయి దీంతో గట్టర్లు ఒకవైపు వంగినట్లు తెలుస్తోంది చాలా రోజులుగా నిర్మాణం చేపట్టకపోవడంతో బ్యాలెన్స్ తప్పి కూలినట్లుగా సమాచారం తెలంగాణ ఎలక్షన్ బ్రేకింగ్ చూద్దాం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు మద్దూరు మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ పాల్గొంటారు మద్దూరు మండలం తిమ్మాజీపల్లి గ్రామంలో బావాజీ జాతరకు సీఎం హాజరవుతారు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు బిజినేపల్లిలో నాగర్ కర్నూల్ పార్లమెంట్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మల్లు రవి నేతృత్వంలో బహిరంగ సభ జరగనుంది కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు సింగమోలే కదిలి 
सीएम का मध्य स्वीक मोदी नागर कर्नूल जिस्ट रेवंत रेडी की घन स्वागत पल जिंग्रेस नेतृत्व नागर कर्नूल पार्लम निर्ग पार्टी श्रेणुत्म खम्म मेहबूबाबाद पार्लमें निजर्ग एन कीआरएस पार्टी क्लिष्ट परस्थित एर्कारी एन कीआरएस को नमा नागेश्वर राव प्रतिष्ठक सवाल निचाई असेंट गुलाबी दल ओटमी पालन तरह चायक हस्तंगूट की चेरत उम्मीद खम्म जिला बीआरएस तरफ गेल भद्राचल एम एल तल वेंकटरा कांग्रेस वेप पार्टी श्रेणु निराश निस्पृह खम मेहबूबाद एंपी स्था गुलाबी दला अग्निपरीक्ष रेवेल पंद लोकसभा एन कम्मी खम जिला पैध खम्म महबूबाबाद लोकसभा गुलाबी विकसे रेवे पद्धति असेंट एन कैबतिना रेवेल पंद लोकसभा एन कमी नाभ नागेश्वर राव महबूबाबाद ना मालोद कविता विजय साधि रेल इूड असें उम्मीद खम जिला तुम असैंती स्था बीआरएस पराजय पाले कांग्रेस विजय साधि उम्मीद खम जिला गेल बीआरएस भद्राचल एम एल तेल वेंकटराव हस्तंगूट की प्रचारा मूड टमल विजय परंपर साधि खम्म बीआरएस अभ्यर्थि पार्टी लोकसभा पक्ष नेता उन्ना नागेश्वर राव शक्ति वंचन लेकिन निजर्ग में सबल सामवेश प्रचार साज्यसभा सभ्यु वजराज रविचंद्र बीआरएस जिला चीफ ताता मधु तो मजी एम एल प्रचार मंत्री पुव्वाड़ अजय कुमार निजर्ग कार्यक्रम को हाजर इतर निजर्ग प्रचार पाले मजी एम एल कंदा उपेन्द्र रेड्डि असेंटी अन पार्टी की दूर का उत्तपल्ली चंद्र वेंकट वीरय्य जी चैरम लिंगल कमलराज वैरा बानोत् मदनला बानोत् चंद्रावती कोगूम मजी एम एल्ए वनमा वेंकटेश्वर राव अश्वरावपेट में मजी एम एल्ए ताटी वेंकटेश्वर मेच्चा नागेश्वर राव प्रचार को महबूबाबाद पार्लम निजर्ग में गत असेंट इले पिनाक कांग्रेस गेल भद्राचल में बीआरएस नीचे तल वेंकटराव गेल इपू आयन कांग्रेस कंवा कपक निजर्ग कांग्रेस पार्टी की रेल नलब रेल पदना बीआरएस को लक्षा पदहार वे नूट पद्धति ओटू लाई मोतमीद कांग्रेस पार्टी की एन भाई आर वे तोब आध्य लम अट महबूबाबाद लोकसभा निजर्ग कांग्रेस बीआरएस कंटे भारी आधिक्य साधि उम्मीद खम जिला पद निजर्ग चूस्ते बीआरएस कंटे कांग्रेस की मूड लक्षल याब रेल रेल याब आधिक्य असें इट खम गेल कोसम इट भद्राद्री कोगूम में बीआरएस अभ्यर्थि मालोद कविधि कोसम पार्टी श्रेणु श्रमित बीआरएस भद्राद्री जिला अद्यक्ष रेगा काजी एम एल्ए बानोत् हरिप्रिया तर प्रचार प्रस्तम लोकसभा एन कीआरएस कैडर को जीवन मरण समस्या माराई एन कत्ता चाटते पार्टी की मनगू महबूबाबाद लोकसभा स्था में कांग्रेस अभ्यर्थि के मंत्री बलराम नायक बीआरएस अभ्यर्थि मालोत् कविता बीजेपी अभ्यर्थि मजी एंपी सीताराम नायक प्रचार को खम्म लोकसभा निजर्ग में कांग्रेस अभ्यर्थि इंका तेला बीआरएस नीचे नाम नागेश्वर राव बीजेपी ना तांड्र विनोद राव प्रचार में दूसक खम बीआरएस रेल पंद लोकसभा एन कोसारी जे एगर वेगा महबूबाबाद रेल पदना सीताराम नायक रेल पंद मालोद कविता विजय साधि गत असें 
ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా దారుణంగా ఓటమి పాలైంది తుమ్మల నాగేశ్వరరావు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గులాబీ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పి కాంగ్రెస్ లో చేరడంతో బీఆర్ఎస్ కేడర్ తో పాటు టీడీపీ సానుభూతి ఓటు బ్యాంక్ కాంగ్రెస్ ఖాతాలో చేరింది ఖమ్మం లోక్ సభ నియోజకవర్గం పరిధిలో కాంగ్రెస్ సిపిఐ కూటమి ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఘన విజయం సాధించింది ఖమ్మం లోక్ సభ నియోజకవర్గంలో పాలేరు ఖమ్మం మధిర వైర సత్తుపల్లి అశ్వారావుపేట కొత్తగూడెం నియోజకవర్గాలు ఉండగా కొత్తగూడెంలో కాంగ్రెస్ మద్దతుతో సిపిఐ విజయం సాధించింది మిగిలిన ఆరు నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులే విజయం సాధించారు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ కు ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా లేరు తొమ్మిది చోట్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉండటం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు భారీ మెజారిటీ సాధించినందువల్ల కాంగ్రెస్ విజయంపై ధీమాతో ఉంది ఫలితంగా బీఆర్ఎస్ కు ప్రస్తుత లోక్సభ ఎన్నికలు అగ్ని పరీక్షగా మారాయి హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరంలో శోభాయాత్ర నిర్వహించనున్నారు గౌలీగూడ రామ మందిరం నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ యాత్ర సికింద్రాబాద్ లోని తాడ్ బండ్ ఆలయం వరకు సాగనుంది ఈ సందర్భంగా నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఉంటుందో హైదరాబాద్ సిపీ రూట్ మ్యాప్ విడుదల చేశారు శోభాయాత్ర గౌలీగూడ రామ్ మందిరం నుంచి ప్రారంభమై కాచిగూడ నారాయణగూడ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ అశోక్ నగర్ ఎక్స్ రోడ్ బన్సీ లాల్ పేట్ మీదుగా సికింద్రాబాద్ తాడ్ బంద్ హనుమాన్ టెంపుల్ వరకు జరుగుతుంది దాదాపు పదమూడు కిలోమీటర్ల మేర హనుమాన్ శోభాయాత్ర జరుగుతుండటంతో పన్నెండు వేల మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు ఉదయం పదకొండున్నర గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కొనసాగుతాయని పోలీసులు తెలిపారు హనుమాన్ శోభాయాత్రలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు వాహనదారులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు సూచించిన మార్గాల్లోనే వెళ్లాలని సూచించారు అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నగర పరిధిలో మద్యం దుకాణాలు బార్లను మూసివేయాలని ఆదేశించారు ఈ నిబంధనలు రేపు ఉదయం ఆరు గంటల వరకు అమల్లో ఉంటాయి శోభాయాత్ర సాగే రూట్లలో నాలుగు వందల యాభై సీసీ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు బంజార్ హిల్స్ లోని మెయిన్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి శోభాయాత్ర పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు వెహికల్ మౌంటెడ్ జూమ్ కెమెరాలతో ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశారు పోలీసులు ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు మరిన్ని అప్డేట్స్తో మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే